Halo, ketemu lagi dengan saya uh, Okto di channel saya DTM. Kita kali ini akan membahas tentang skill ke empatnya. Skill ke empatnya uh, Blood Cycle yaitu Rapture. Jadi Rapture ini nih kalau di Holy Trifecta itu anu ya. Jadi dia termasuk apa? Kombinasi antara damage sama range gitu tapi bukan dua-duanya jadi harus milih sa salah satu kamu mau milih sisi damage nya atau sisi range nya Soalnya karena dia kok bergerak kan apa kena itu ya kena damage jadi kok misalnya ini 60% kamu kamu geraknya 3 300 unit nah kamu kena 600% nya 300 kita coba ya ini tiga ini kayaknya 300 tuh sekitar segini deh nah kita coba dari sini ini jagenat darahnya berapa? 16660 16660 nah itu jadi 1400 kan uh, berkurang 200 kan jadi itu uh, jadi kalau 300 unit dia geraknya apa kena damage nya segitu Terus, nah sebelum saya ke penggunaan, jadi uh, perlu diketahui bahwa apa rapture ini banyak sekali kelemahannya. Kelemahannya yang saya katakan itu adalah TP, yaitu tone portal. Habis itu BM, BM kalau misalnya kamu apa, kamu yang kamu target itu punya BM. Habis itu Lincoln sama Invisible nah karena itu jadi uh, ketika kamu cast rapture di juggernaut terus juggernaut pergi tp ya udah dia nggak nggak bakal kena match apa apa gitu. terus uh, misalnya invisible tuh misalnya kamu pengen juggernaut terus juggernautnya tuh punya punya itulah punya shadow blade nah terus nah terus dia udah kayak gini dah kamu nggak nggak yes. bisa apa apa lagi Nah, banter Your kamu cuma nggak kasih ini doang, udah nggak bisa apa-apa lagi. Dia nggak dapat damage apa-apa. Nah habis itu, uh, nah karena banyaknya kelemahan di itu di rapture ini, jadi golden rule-nya ya, golden rule-nya kamu kas rapture itu adalah kamu cuma boleh ngekas rapture kalau teman-teman kamu ada ada di sekitar kamu jadi teman-teman satu tip kamu tuh ada di sekitar kamu kalau nggak ada rapture eh kalau nggak ada teman-teman nggak -teman, usah ngakai rapture nanti buang-buang mana itu itu nanti entah dia apa ya kecuali kalau kamu ketemu sama itu ya sama yang nggak ngerti mekanik gitu terus dia kena rapture malah jalan-jalan gitu tapi kalau yang ngerti mekanik itu gampang sekali apa ngebius nya gitu nah karena itu karena oh, apa karena memang harus ada teman-teman kamu makanya nah, rapture ini adalah tool utama kamu untuk gengkin gitu. Jadi kalau kamu udah punya rapture, kamu harus ngelihat posisi teman kamu di mana, posisi oponen di mana. Nah, arahkan ke sana, langsung set set up gengkin. Apa? Jadi nanti gengkinnya berhasil dan teman-teman kamu nanti bisa dapat kill. Your top Nah, terus untuk target-targetnya, jadi uh, kebanyakan sih dari dulu tuh yang terkenalnya tuh kan blood cycle tuh apa ya? Kalau yang saya sih di si server ini, jadi uh, blood cycle itu adalah lawannya AM karena AM bling nanti AM bakal kena rapture nanti dia cepat mati. Itu menurut saya pemahaman yang salah. Soalnya kayak gini, jadi misalnya kamu apain AM kayak gini ya? Nah, nggak gini wah dia am misalnya lagi ada di mana lagi ada di posisi lah nggak, nggak sama teman-teman yang kamu datangnya dia terus red wah kamu mati am terus amnya tinggal ngebeling ke sini misalnya dia ke sini ke sini terus dia tp gitu tp nah itu udah kamu aja kamu nggak punya bling dan kamu biasanya blood sika kan nggak nggak bikin bling dan kamu kamu ngejar kayak gini udah nggak akan nyampe nggak akan ngejar dia gitu ya meskipun dengan ini ya yes. jadi dia cuman kayak gitu langsung tp aja udah langsung lalu ini karena dia nggak punya item apa apa ya makanya saya bisa cepet ngejar kalau dia udah lumayan itu udah 
nggak nggak ngejar lah gitu loh. terus jadi sebetulnya tuh uh, ini nih so kuatnya be. itu si rapture ini adalah ke hero-hero yang uh, punya movement speed jadi ability movement speednya ditambah gitu. jadi di sini contohnya itu adalah wind ranger habis itu lycan spirit breaker siapa lagi yang itu ya Klings, Klings itu juga tuh, uh, ya apa sama yang lain-lain lah gitu. Jadi bisa kamu pikirin sendiri. Nah, jadi sebetulnya dia tuh paling bagus untuk apa uh, yang hidup kayak gitu. Dan saya sih paling suka sebenarnya kalau Bloodsick itu adalah counternya dari Pangolier ini. Pangolier ini dia, dia ketika Your bikin ultinya tuh dia kena attack. itu loh, kena force movement. Your tower oh, jadi punya tapi setahu saya sih dia tuh nggak bisa menghentikan rolling bouldernya jadi ketika dia wah saya udah berniat rolling boulder bikin Your itu nah langsung kamu kasih ke dia ya dia ada ada saya nggak bisa gimana saya mau berhenti itu jadi ketika dia mulai kasih rolling boulder langsung kamu kasih Rapture itu udah nangis darah dia tuh nggak nggak bisa apa-apa sampai dia mati gitu. Nah itu ya jadi utamanya uh, itu tadi udah saya sebutkan strongnya tuh ke itu dan Rapture ini juga saya perlu sebutkan mekaniknya. Jadi kalau untuk apa sih? Nah. Kalau untuk hero-hero yang kayak Ember atau Storm Spirit itu tuh Raja tuh nggak apa Meskipun dia jalan-jalan kemana-mana tuh nggak bakal kasih damage ya. Jadi so, makanya dia bagusnya cuma yang punya movement speed aja Terus uh, jadi itu ya jadi uh, target kamu utamanya adalah untuk itu kalau ada pangolier ini udah udah jelas kamu harus pilih blood secret. dan kalau memang itu uh, prioritas selanjutnya adalah hero-hero dengan movement speed kalau hero-hero dengan movement speed itu nggak ada di lawan-lawan kamu tuh nggak di hero dengan movement speed prioritas selanjutnya adalah hero-hero yang punya ability untuk magic immun jadi kayak juggernaut ini juggernaut ini kan uh, dia kan punya mekanik ini ya untuk apa Blade Fury nah, ini. Nah, jadi dia nanti uh, sama Blade Fury nya juga apa mikir-mikir apa mau jalan-jalan cuman di tempat aja termasuk juga si Naix tapi Naix mungkin bisa lari ya dia langsung masuk ke apa, masuk ke creep kayak gitu dah ya dia nggak bakal damage kena damage apa apa ini ya. tuh nah itu jadi Cerita selanjutnya adalah hero dengan magic immun dan uh, terakhir nice. kalau juga nggak ada magic immun berarti yang terakhir prioritas Your kamu adalah hero-hero uh, melee jadi kok nggak ada yang movement speednya ditambah nggak ada pango habis itu nggak ada yang punya ability magic immun ya tentunya yang termasuk yang mereka membangun BKB ya supaya yang pakai BKB itu tentu juga jadi target utama kamu untuk capture kamu tapi kalau misalnya itu semua udah main dan prioritas paling bawah sendiri adalah untuk the nice, the nice uh, jadi menghilangkan partisipasi melee hero selama 12 sekon jadi misalnya uh, ini misalnya nggak nggak punya magic immunity ya jadi uh, siapa ya contohnya saya nggak tahu jadi ini kalau misalnya lagi war gitu dan dia memang bikin damage nya terlalu lumayan banyak jadi biar dia nggak jalan-jalan kemana-mana membuat apa membuat kerusuhan kan nah kamu kasih gini aja, udah kamu diem di tempat aja nggak usah bikin damage kemana-mana dia sebagai melee hero kan kalau mau ngantrin damage kan juga mesti harus oh. itu ya harus jalan-jalan ke range kan jadi dia serba salah dan nanti mesti diam sama 12 second tuh udah lumayan waktu yang banyak untuk tim kamu untuk apa membuat perubahan dalam pertarungan tuh dan yang terakhir adalah Uh, apa? Jadi yang terakhir adalah hitam yang sinergi. 
Jadi item yang sinergi itu rapture ini paling ngano ya? Yo, uh, karena cang, dia geng, uh, dia apa? Paling saya sih mikirnya cuma ini aja. Si setan ini mana sih? Apa tuh loh? Si vessel tuh yang isi darah tuh loh. Nah ini dia, Orn of Shadow. Jadi karena ini primary geng, geng kamu gitu. Nah makanya kamu harus cari Orn of Shadow dan Uh, ka, apa sebagai blockchain itu kamu juga butuh mana regen yang lumayan kokoh kan karena ini spamable spamable ini cepet cepet sekali itunya dan minta minta itunya ba cukup banyak gitu jadi kamu paling on off shadow sama sering sering ngoper dirimu ini aja clarity gitu dan jangan lupa selain itu selain ini sama clarity kamu perlu pakai dust of appearance karena dust of appearance tuh ya gimana ya kalau udah dia diginiin terus dah, dia ngilang ngilang gitu terus kamu nggak bisa apa-apa so tuh anu apalagi teman-teman kamu nggak ada yang bawa dasri terus aduh jadi ulti kamu jadi terbuang sia-sia geng kamu jadi nggak berhasil jadi cuma dua itu aja sebenarnya dan ini untuk mengait talentnya itu anu ya 600 raptor cash range ini nanti berguna banget biar apa ya kok buat saya sih lebih ke bloodseeker yang main range jadi bloodseekernya tuh dia main support main support jadi dia tetap di belakang kalau kalau kamu ngambil lagi itu kan kamu harus jarak dekat gitu tapi kalau kamu misalnya takut main jarak dekat mungkin ada musuh di sana yang terlalu menakutkan gitu nah kamu mainnya yang 600 kasusnya jadi tetap di belakang aja dulu itu itu 600 cash ya. oh iya sama yang terakhir item yang perlu saya sebutkan adalah scepter jadi kalau dengan scepter itu kamu bisa dapat uh, dua itu ya dua rapture cuman rapture nya ini kan aduh malah gak bisa nih. aduh jadi cuman rapture nya itu kan dia nggak stack ya ditaruh ditaruh dua kali nah dua kali kayak gini aja damage nya ya sama bukan nambah dua kali lipat ya. jadi kamu mendingan ngambil ngambil scepter itu tuh kalau memang ada dua dua orang lah dua orang minimal yang bermasalah yang satu misalnya punya movement speed yang satu punya BKB nah dua itu harus ketika lagi ada pertarungan dua itu harus dibereskan nah itu kamu perlu ngambil scepter Oke itu aja yang bisa saya katakan untuk apa untuk ini. Kalau kamu suka video ini silahkan klik like dan subscribe dan sampai jumpa lagi.